ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை லர்னிங் ஸ்பாட் யூடியூப் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேன் மீக்கு எப்பட்லாகே அக்கோன்ஸ் அண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் பை வீடியோஸ் செய்து உண்டானு முந்துக்க நீன் செப்போச்சுதே இந்தின்டே நான் சானல்லை இந்த வருக்கு சப்ஸ்கரைப் செய்னு வால்லு பலிஸ் do subscribe and அலாகி பக்கனே உன்ன bell icon நி tap செய்யின்டி மீக்கு எப்படுக் கப்படு நா வீடியோஸ் அப்டேட்கா வச்து உண்டையன் மட்ட நா வீடியோக்க கண்டின்டுகா நி மீக்கு நச்சினட்லைத்தே like செய்யின்டி மன பிரங்ச் அந்தருக்கி share செய்யின்டி Hi friends last time மன வீடியோலோ management accounting லோ துலனாத்மக ஆதாயி நிவேதிக்கா த இப்படு இ வீடியோலு அதே திலுனாத்மக்க ஆதாயி நிவேதிக்கனு ஒக்க லக்கனி உதாகரணக தீசுகொனி மனம் ஏவிதங்க செய்யாலி அனை தானகுரின்சி இ வீடியோலு மீக்கு விவரின்சி போத்தும் நன்னமட்ட பிரண்ஸ் மனம் லக்கனகனக சூச்குன்னட்லைத்தே Sunrise Company वारी 2.9 मरियो 2.10 समस्रालकु आधाई पट्टिकी किरिंदिविदम्गा कलदु तुरणात्मक आधाई पट्टिकनु तेयार चेसी कम्पनी लाब सक्ति पै वैक्यावन इम्पुमा निच्छेडन मट टोटलगा 2 वैपु नल्वलु बै वैपु अधे विवरालु इला गत सांसर रोपायलु, प्रस्त सांसर रोपायलु, अंटे प्रफार्म आने दे सेम एज इट इज अन माटा इकड़ नेनु, अंटे इकड़ अमाउंट्स उन्ना गदा, अमाउंट्स अने दे यला वच्छे ही दे यला चेसे अने दे मीकु पूर्टिक विवरस्तन Indonesia மனக்கி आ तरवात मत्त अदे डिजिट लो 5 गाने 5 गंटे एक्को गाने उन्टे मनों उकटी अने दी मनों कलिपको वल कदा अंदुकु इकड़ आधिकोन चोड़नने 2 पॉइंट तरवात नेन 2 डिजिट लो दीसकोनन 3 डिजिट लो मनकी 6 उन्दी 5 गाने 5 இப்படு சூச்கொண்ணே நேக்ஸ்டு அம்மின சருக்கல் வியைமனே தியலி லாஷ்டைமு மீக்கு பை மிஷ்டேக்க அம்மின சருக்கல் வியையம் யக்க கணுகுரட்டானிக்கு உண்டே சோத்ரான்னி அம்மக்கால கணுகுரட்டானிக்கு அன்னி செப்பினட்டனனு அம்மினி சருக்கல் வேயம் கேண்டேன்டி பிராரம்ப சருக்கு கொணுகோல்லு வேத்தனாலு அனைவி பலச் சேச்கோலி இம் மூடு பலச் சேச்கோனி தான்லோன்சி முகிம்பு சருக்கு வேயமேன உண்டு தீச வேச்தே அதி அம்மினி சருக்கல் வேயமனேதே வச்துந்தனமாட்டான் சரிப்பேந்துகா, மொத்தம் மூடு பலச் சேச்குன்னட்லைத்தே இப்படு கேலக்கிரேசின் சேச்தே, மனக் கொஞ்சும் எக்கு டைம் படுத்துந்துகா, பட்டி மீக்கு சாட்க மீக்கு அண்டை லக்கனைதி தொந்தருக்க அத்தம் ஏன்யட்டு நீ செப்தானும் அந்திக்கு கேலக்கிரேசின் சேசும் உ தம்பை 
అదే అమ్మిన సరుకుల వ్యయం అనేది రెండు వేల తొమ్మిదికి ఏడు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల ఐదు వందలకు గాను రెండు వేల పదికి రెండు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందలకు గాను మిగిలింది అనమాట మేము ఇక్కడ చూసుకున్నారు కదా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వేసాను రూపాయల మార్పు రూపాయల మార్పుకి చెప్పినట్టే మైనస్ చేసుకుంటాం అంటే గత ప్రస్తుత సంవత్సరం నుంచి గత సంవత్సరం మొత్తం మైనస్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది చూడండి రెండు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందలు మైనస్ ఒక లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల ఐదు వందలు చేసుకుంటూ చూసారు కదా వచ్చేసింది అలాగే మనకి శాతం మార్పు కనుగొనడానికి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా రూపాయల మార్పు డివైడెడ్ బై గత సంవత్సరం ఇంటూ వంద ఆల్రెడీ రూపాయల్లో మార్పు ఉంది గత సంవత్సరం మొత్తం అనేది డివైడెడ్ బై గత సంవత్సరం మొత్తం అంత లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల ఐదు వందలు ఇంటూ వంద చేసుకున్నట్లయితే అరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఏడు ఇక్కడ ఐదు ఏడు ఉంది కదా టూ టూ డిజిట్స్ తర్వాత ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫైవ్ ఎయిట్గా చేశాను అనమాట సరిపోయింది కదా ఓకే అది అలా చూసుకున్నట్లయితే స్థూల లాభం అనేది వస్తుంది మనకి దేంట్లో నుంచి ఎలా వస్తుంది అమ్మకాల నుంచి అమ్మిన సరుకులు దేవి తీస్తే స్థూల లాభం వస్తుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ చేసుకుందాం ఐదు లక్షల పదివేలు మైనస్ లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల ఆరు వేల ఐదు వందలు ఎంటర్ చేస్తే ముప్పై సారీ మూడు లక్షల ముప్పై మూడు వేల ఐదు వందలు ఇది సరిపోయింది కదా ఏడు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు మైనస్ రెండు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందలు నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఏడు వందలు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకి రూపాయల మార్పు కనుగొనడానికి శాతంలో మార్పు కనుగొనడానికి సూత్రాలు ఒకటే అనమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అందాక మనం ఈ రూపాయల మార్పు శాతంల మార్పు అనేది ఓ పక్కన పెడదాం ఎలాగ రెండింటికి సూత్రాల ప్రకారంగానే మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వెళ్ళిపోతాం కాకపోతే మనం ఇప్పుడు లెక్క అంటే ఓన్లీ గత సంవత్సరం మొత్తం ప్రస్తుత సంవత్సరం మొత్తం ఏ విధంగా వచ్చాయి ఏంటి అనేది మాత్రమే మనం చూసుకుందాం అందాక ప్రజెంట్ ఎందుకంటే లెక్క అనేది ఓవర్ టైం అయిపోద్ది కాబట్టి మనకి ఈజీగా మనం రూపాయల మార్పు శాతంల మార్పు నెక్స్ట్ మనం చూసుకుందాం అంటే నెక్స్ట్ చూసుకోవడం అంటే ఏం లేదు మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవే ప్రొఫార్మ బట్టి వస్తాయి కాబట్టి అది అలాగ ఉంచేయండి మనం లెక్కలో లెక్కలో మాత్రం ఈ గత సంవత్సరం ప్రస్తుత సంవత్సరం నిలవలు మాత్రమే తీసుకుందాం ఇప్పుడు స్థూల లాభం వచ్చేసింది కదా స్థూల లాభం నుంచి స్థూల లాభం వస్తే అది మనకి పర్ఫెక్ట్గా పూర్తి లాభం అనుకో నిఖర లాభం అనేది రావాలి నిఖర లాభం అనేది రావడానికి మనకి అందులో కొన్ని రకాలైన ఖర్చులు మినహాయించాలి కొన్ని రకాలైన ఆదాయాలు అనేవి కలుపుకోవాలి కొన్ని ఒక రకమైన పన్ను అనేది తీసివేయాలి కదా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నిర్వహణ ఖర్చులు ఒక్కొక్కసారి లెక్కలో డైరెక్ట్గా నిర్వహణ ఖర్చులు అనేది ఇస్తాడు ఒక్కొక్కసారి ఇండైరెక్ట్గా ఇస్తాడు ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చినప్పుడు మన నిర్వహణ ఖర్చులు అనేది ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి నిర్వహణ ఖర్చులు అంటే ఏంటి సపోజ్ ఏముంది జీతాలు అద్దే రేట్ల పనులు అమ్మకం ఖర్చులు పంపిణీ ఖర్చులు తరుగుదల అంటే ఏవైనా వస్తువు తయారీక అయిన ఖర్చులు అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట వీటన్నిటినీ కలుపుగా వచ్చిన మొత్తంనే నిర్వహణ ఖర్చులు మొత్తం అంటాం అంటే సపోజ్ మీ అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వీటిని అనమాట ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్లయితే నిర్వహణ ఖర్చులు మనకు డైరెక్ట్గా లేవు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా మనం చూసుకోవాలి ఇదిగో నిందులు చూసుకున్నట్లయితే మీకు చెప్పాను కొనుగోలు వేతనాలు జీతాలు అద్దె రేట్లు మరియు పనులు అమ్మకం ఖర్చులు ఇవి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఏమున్నా పంపిణీ ఖర్చులు ఇవి అనమాట ఇవి ఇలా చూసుకున్నట్లయితే ఇదిగోండి డైరెక్ట్ నిర్వహణ ఖర్చులు అనేది మేము మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇస్తాను అనమాట జీతాలు ఇదిగోండి గత సంవత్సరం మొత్తం ప్రస్తుత సంవత్సరం మొత్తం అలాగే డైరెక్ట్గా అద్దె రేట్ల పనులు ఇవి అమ్మకపు ఖర్చులు పంపిణీ ఖర్చులు తరగతుల అనేవి ఇస్తాను అనమాట డైరెక్ట్గా ఇవి ప్లస్ చేసుకుంటే ఎనభై రెండు వేల మూడు వందలు వచ్చింది నాకు ఇదిగోండి ఎనభై రెండు వేల మూడు వందలు ఇక్కడ వేస్తాను అలాగే తొంభై వేల ఒక వంద వచ్చింది ఆ తొంభై ఏది ఇది తొంభై వేల ఒక వంద ఇది నిర్వహణ ఖర్చులు ఉన్నాయన్నమాట వచ్చేదాన్ని ఇదిగోండి వచ్చిన మొత్తంని ఇక్కడ వేసుకున్నాం రెండు లక్షల యాభై ఒక్క వేల ఏడు వందలు మూడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఆరు వందలు నిర్వహణ ఆదాయాలు మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్లో నిర్వహణ ఆదాయాలు అంటే ఏముంటాయి నిర్వహణ ఆదాయాలు అంటే మనకు వచ్చిన డిస్కౌంట్లు కానీ అంటే అవి ఎక్స్పెన్సెస్ చేసే ముందు మనకు కొన్ని కొన్ని రకాలైన డిస్కౌంట్లు ఇస్తారు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక సరుకులో మనం ఏదో పెట్టు అది మెటీరియల్ కొనడానికి వెళ్ళాము ఎక్కువ బల్క్ అమౌంట్తో మనం కొంటాం అనుకోండి వస్తువు వస్తువులో వచ్చే డిస్కౌంట్ అంటే మనకి మెటీరియల్లో వచ్చే వచ్చిన డిస్కౌంట్ కన్నా మనకి 
నగదు రూపంలో వచ్చిన డిస్కౌంట్ని ఇక్కడ తీసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఆదాయ నివేదిక కాబట్టి నగదు మొత్తంలో వచ్చిన డిస్కౌంట్నే తీసుకుంటాం ఎంత వచ్చింది ఇదిగోండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే డిస్కౌంట్ బై అన్నాడు ఎప్పుడో మనకు వచ్చింది అని అర్థం అందుకు కలుపుకుంటాం ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి అది నిర్వహణ నిర్వహణేతర సారీ నిర్వహణ ఖర్చుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడైనా ఓకేనా డిస్కౌంట్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఐదు వందలు ఉంది రెండు వేల పదిలో ఏం లేదు అంటే మైనస్ అయినట్టు ఎలా అనుకున్నారు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇందులో నిల్గా చూపించింది కదా రూపాయల మార్పు అనేది మనం మైనస్గా చూపించుకోవాలి ఎందుకంటే గత సంవత్సరం ఆదాయం ఉంది ప్రస్తుత సంవత్సరం లేదు అంటే తగ్గిపోయినట్టే కదా ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి అందుకే రూపాయల మార్పు మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూపిస్తాం అదే శాతంలో మార్పు కూడా మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్గానే అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ దీనిలోంచి ఐదు వందలు తీసేస్తే ఇదిగోండి మొత్తం వచ్చిందనమాట రెండు లక్షల యాభై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందలు డైరెక్ట్గా మూడు ఇక్కడ ప్రస్తుత సంవత్సరంలో ఏముండదు కాబట్టి మూడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఆరు వందలు ఇవి సైడ్ ఒక్క సైడ్ని పెడదాం అందాక ఇవి చూసుకుందాం అనుకున్నా నిర్వహణ ఖర్చులు తీసేసాం నిర్వహణ ఆదాయాలు అనేది కలుపుకున్నాం అదేవిధంగా నిర్వహణేతర ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి కదా నిర్వహణేతర ఆదాయాలు కూడా ఉంటాయి కదా మరి వాటిని కూడా చూసుకున్నట్లయితే నిర్వహణేతర ఖర్చులు నిర్వహణేతర ఖర్చులు మనకి ఇవి కూడా డైరెక్ట్గా ఉండవన్నమాట చూసుకున్నట్లయితే దీనికి నార్మల్గా నిర్వహణేతర ఖర్చులు ఏంటి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూద్దాం చెల్లించిన వడ్డీ సపోజ్ ఇదిగోండి మనకి ఎప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ ఎప్పుడు డెబిట్ వైపు ఉంటాయి కాబట్టి లాసెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎప్పుడు అదే ఖర్చులు నష్టాలు ఎప్పుడు డెబిట్ వైపు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇదిగోండి అద్దె రేట్ల పనులు అమ్మకం ఖర్చులు పెట్టుబడుల అమ్మకంపై నష్టము పెట్టుబడుల అమ్మకంపై నష్టము ఇది అనేది రాదనమాట నాకు తెలుసుకున్న నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది అంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తాడు అనమాట పెట్టుబడుల అమ్మకంపై నష్టం ఓకేనా ఈ పంపిణీ ఖర్చులు ఇదిగోండి చెల్లించిన వడ్డీ చెల్లించిన వడ్డీ అనేది అంటే మనం ఆ మెటీరియల్ కోసమే మనం ఒక అప్ అనేది తీసుకొని ఉండి ఉంటాం కాకపోతే అది ఎక్స్ప డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లోకి రాదు ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లోకి వస్తుంది చెల్లించిన వడ్డీ దానిని నిర్వహణేతర ఖర్చుగా తీసుకుంటాం ఇదిగోండి గత సంవత్సరం ఏడు వేలు ప్రస్తుత సంవత్సరం ఏడు వేల ఐదు వందలు గత సంవత్సరం ఉంది ఏడు వేలు ప్రస్తుత సంవత్సరం ఏడు వేల ఐదు వందలు తీసినట్లయితే రెండు లక్షల నలభై నాలుగు వేల ఏడు వందలు ఒక వైపు మూడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల ఒక వంద ఒక వైపు మిగిలింది అనమాట దానికి నిర్వహణేతర ఆదాయాలు అనేది కలుపుకుంటాం ఆదాయాలు ఎప్పుడు మనకి క్రెడిట్ వైపు ఉంటాయి కాబట్టి ఇదిగోండి పెట్టుబడులపై వడ్డీ ఒకటి నెక్స్ట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ ఈ రెండు అనేది నిర్వహణేతర ఆదాయాలు అంటే ఒక సరుకు మీద వచ్చే ఇది అనుకోండి ఆదాయం అనుకోండి డైరెక్ట్గా నిర్వహణ ఆదాయాల్లో చూపించుకుంటాం ఇదేంటిది ఇది నిర్వహణేతర ఆదాయం అంటే ఇండైరెక్ట్గా వస్తుందనమాట మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా వస్తుంది అందుకు ఇదిగోండి ఐదు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ ఐదు వందలు కలుపుకుంటే ఆరు వేలు గత సంవత్సరం ప్రస్తుత సంవత్సరం ఎనిమిది వేలు ప్లస్ ఏడు వందల ఇరవై కలుపుకుంటే ఎనిమిది వేలు ఏడు వందల ఇరవై దీంట్లోంచి ఈ మొత్తంలోంచి ఈ ఆరు వేలని తీసేస్తే ఐదు లక్షల యాభై వేల ఏడు వందలు ఏడు మూడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల ఒక వందలు నుంచి ఎనిమిది లక్షల సారీ ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై తీసినట్లయితే మూడు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై మనకు మిగిలాయి అనమాట దీనిని పన్నుకు ముందు లాభం అని అంటారు ఎప్పుడైనా సరే పన్నుకు ముందు లాభం వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒకవేళ వాడు లెక్కలో మనకి డైరెక్ట్గా పన్ను అనేది ఇంత మొత్తం అని ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే పన్ను అనేది అమ్మకాలపై ఇంత శాతం అని కానీ లేదంటే పన్నుకు ముందు లాభంపై కొంత శాతం అని కానీ ఇస్తాడు ఇక్కడ లెక్కలు మన నాకు అయితే ఏం డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు కానీ మీకు ఎలా చేయాలనేది చెప్పడానికి నేనేంటంటే పన్నుని పన్నుకు ముందు లాభంపై యాభై శాతంగా తీసుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే పన్నుకు ముందు లాభంలో యాభై శాతం అన్నాడు కాబట్టి పన్నుకు ముందు లాభం ఎంత గత సంవత్సరం ఉంది రెండు లక్షల యాభై వేల ఏడు వందలు డివైడెడ్ బై రెండు ఇంటూ వంద సారీ నేను మీకు చెప్పడం తప్పు చెప్పాను అనమాట ఏం లేదు గత సంవత్సరం మొత్తం అండ్ సారీ రెండు శాతం కదా యాభై శాతం అన్నాడు కదా రెండు లక్షల యాభై వేల ఏడు వందలు డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఏంటిది ఫిఫ్టీ ఇంటూ 
హండ్రెడ్ సారీ ఏమనుకోవద్దు అంటే టైపింగ్ అనేది మిస్ మిస్ యూజ్గా అయిపోతుంది రెండు లక్షల యాభై వేల ఏడు వందలు డివైడెడ్ బై యాభై ఇంటూ వంద సపోజ్ ఇలా కాకుండా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏముంది యాభై శాతం అన్నాడు కాబట్టి యాభై శాతం అంటే డివైడెడ్ బై రెండు చేసుకుంటే యాభై శాతం అయిపోయినట్టే కదా అంటే ఇది టోటల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే అన్ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ అంటే ఎలా చూసుకుంటాం మనం సపోజ్ చూసుకున్నాం రెండు లక్షల యాభై వేల ఏడు వందలు డివైడెడ్ బై రెండు వేసుకున్నాం డైరెక్ట్గా సరిపోయింది కదా లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల యాభై మనం రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు కావలసిన మొత్తం అంటే మొత్తాన్ని కనుగొనటకి ఏంటి ఈ కావలసిన మొత్తం పర్సంటేజ్ పైన వస్తుంది డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కా గత సంవత్సరం అదే ఎంత మొత్తంలో కావాలనుకుంటే అంత చేస్తాను లేదు అనుకుంటే డివైడెడ్ బై టూ చేసుకున్నాం అంటే పర్సంటేజ్ బట్టి అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనుకున్నాం అనుకో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో వన్ బై ఫోర్ కదా అది అందుకు ఫోర్ వేసుకుంటాం అనమాట ఆ విధంగా అలా చూసుకున్నట్లయితే యాభై శాతం కాబట్టి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై గత సంవత్సరం పన్ను రెండు వేల పదికి గాను లక్ష అరవై మూడు వేల నాలుగు వందల పది రూపాయలు వచ్చిందనమాట డైరెక్ట్గా ఇవి మైనస్ చేసినట్లయితే పన్ను తర్వాత లాభం దీనిని మనం నికర లాభం అని కూడా అనుకోవచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఈ అమౌంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇంత వచ్చింది దాన్నే తీసివేస్తే సేమ్ అమౌంట్ వస్తుంది కదా మనకి ఇదిగోండి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల యాభై గత సంవత్సరం మొత్తం అంటే పన్ను తర్వాత లాభం అదే రెండు వేల పదిలో అయితే లక్ష అరవై మూడు వేల నాలుగు వందల పది దీనికి రూపాయల్లో మార్పు చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పదిలో మొత్తం అంత లక్ష అరవై మూడు వేల నాలుగు వందల పది మైనస్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో అంత లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల యాభై ఎంటర్ చేసుకుంటే ఇదిగోండి ముప్పై వేల ఎనిమిది ముప్పై వేల ముప్పై సారీ ముప్పై ఎనిమిది వేల అరవై రూపాయలు వచ్చింది మనకు రూ శాతంలో మార్పు కావాలి కాబట్టి రూపాయల మార్పు ఇది వచ్చేసింది శాతంలో మార్పు ఏంటి రూపాయల మార్పు డివైడెడ్ బై గత సంవత్సరం మొత్తం ఇంటూ హండ్రెడే కదా డివైడెడ్ బై గత సంవత్సరం మొత్తం అంతా లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల యాభై అనమాట ఇంటూ ఎంత ఎంత చేయాలి శాతం ఇప్పుడు వంద గానే లెక్కిస్తాం కాబట్టి హండ్రెడ్ సరిపోయింది కదా మనకి ముప్పై పాయింట్ మూడు ఆరు టూ డీజిల్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట ఇలా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం అనేది చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాభశక్తిపై వ్యాఖ్యానింపు అనేసి అన్నాడు కదా మనకి ఎప్పుడైనా చూసుకున్నట్లయితే లాభశక్తిపై వ్యాఖ్యానింపు అనే అనేటప్పుడు ఏ విధంగా చూస్తామంటే మనం మూడు పాయింట్లు వివరిస్తే సరిపోతుంది అనమాట అంటే ఏముంది మెయిన్ పాయింట్స్ ఇందులో ఏంటి స్థూల లాభం పన్నుకు ముందు లాభం పన్ను తర్వాత లాభం మీకు ఏ విధంగా డివైడ్ చేయాలనేది అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని నేను చెప్తాను చూడండి షార్ట్ కట్లో స్థూల లాభం అనేది ఏ విధంగా ఉంది సన్ రైజ్ కంపెనీ వారి రెండు వేల తొమ్మిది మరియు రెండు వేల పది సంవత్సరానికి గాను స్థూల లాభం కనుక చూసుకున్నట్లయితే రూపాయల మార్పు అయితే తొంభై రెండు వేల రెండు వందలుగా శాతంలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఐదుగా ఉన్నదన్నమాట గత సంవత్సరం అమ్మిన సరుకుల వ్యయం కంటే ప్రస్తుత సంవత్సరం అమ్మిన సరుకుల వ్యయం ఎక్కువగా ఉండటం చేత శాతంలో మార్పు అనేది తగ్గినదిగా సూచించుకోవచ్చు అనే విధంగా ఒకటి నెక్స్ట్ అది ఒకట పాయింట్ అనమాట పన్నుకు ముందు లాభం గత సంవత్సరంలో పన్నుకు ముందు లాభం రెండు లక్షల యాభై వేల ఏడు వందల గాను ప్రస్తుత సంవత్సరంలో పన్నుకు ముందు లాభం మూడు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై గాను సూచించగా రూపాయల మార్పు డెబ్బై ఆరు వేల నూట ఇరవైగా మిగిలినది దీనికి ఏమిటంటే నిర్వహణ ఖర్చులు మరియు నిర్వ నిర్వహణ ఖర్చులు నిర్వహణేతర ఖర్చులు అనేవి గత సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ మొత్తాలలో ఉండటం వలన ప్రస్తుత అదే రెండు వేల తొమ్మిది కంటే రెండు వేల పదిలో ఎక్కువగా ఉండటం వలన దానివలన మనకున్న ఏంటి మనకున్న ఆదాయం అనేది తగ్గటం జరిగిందనమాట అందుకు పన్నుకు ముందు లాభం శాతం అనేది ముప్పై పాయింట్ మూడు ఆరు శాతంగా మిగిలింది పన్ను తర్వాత లాభం అనేది లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల యాభై గాను లక్ష అరవై మూడు వేల నాలుగు వందల పది గాను సంవత్సరాల్లో ఉండగా రూపాయల మార్పు ముప్పై ఎనిమిది వేల అరవై రూపాయలుగా శాతంలో మార్పు ముప్పై పాయింట్ మూడు ఆరుగా మిగిలినది ఈ విధంగా మనం వ్యాఖ్యానిస్తే అనమాట 
మనకి సరిపోతుంది అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం చేసుకున్నట్లయితే తృణాత్మక ఆదాయ నివేదిక అనేది మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట నా వీడియోను ఎంతసేపు వాచ్ చేసి ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కాన్సెప్ట్ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మన ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్